Listo, bienvenidos. Estamos en el podcast de Mundo de Ecuador. Ya algunas personas nos conocen y esta vez nos, nos reunimos. Quiero presentarles a alguien que nos acompaña esta vez, Gaby León. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Súper contenta de, de unirme a este proyecto, a esta iniciativa de conversar con ustedes, de compartir diferentes temas. Ya estuve en alguna época también en, en Mundo Ecuador, en, en el audiovisual. Y bueno, ahora en este nuevo formato que me, me encanta y me llena de mucha alegría poder compartir junto a ustedes. Preséntanos, ¿quién más nos acompaña, Gaby? Hoy también nos acompaña director de... Muchísimos años de trayectoria, fundador de JB Producciones, Jorge Bastidas Sea. Hola, Jorgito. Hola, Gaby, qué gusto verles. Dieguito, ¿qué tal? Igualmente es un gusto estar con ustedes. Eh, muy contento de iniciar con estos podcasts. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede y qué podemos conversar ahora. Bueno, comentarle a la gente que recién nos está escuchando, Mundo Ecuador es un programa que lleva ya varios años en, en la señal nacional eh, como un programa de, de reportajes, de irnos conociendo ciertas partes del Ecuador, de contarnos leyendas. Y esta vez, debido a la situación, y, y porque también es algo que queríamos hacer, lo vamos a llevar también como un podcast y también como un programa de YouTube. Hay que conocernos por, por todas partes. Entonces, los que ya han visto el programa... Vamos a hablar más o menos de, de lo que trataba el programa y a los que no, no lo habían visto, quédense porque va, va a estar interesante. Por ejemplo, hoy hablábamos sobre que el Ecuador tiene una tradición en cuanto a leyendas. Sí, hay, hay muchas películas que hoy vienen de, de afuera. Sin embargo, en el país todavía manejamos el, el concepto de la leyenda y hablábamos sobre una en, en especial que vamos a tratar el día de hoy, el de Mariangula. Ustedes habían escuchado sobre la leyenda de Mariangula. Creo que es una de las leyendas más conocidas acá en el Ecuador. Tiene muchas versiones. En mi caso es una de mis leyendas favoritas. Mariangula creo que eh, a todos de niños, bueno, el, 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 hablando de mi generación, eh, la escuchamos en algún momento o vimos el relato o lo estudiamos eh, en parte de la literatura porque eh, en, en el área de, de literatura, de gramática, te, te, te dan pues este, diferentes libros para leer y parte de eso también está saber lo que es una leyenda y Ecuador como, como un país tradicional en, esta, en este tipo de costumbres que se va dando de generación en generación, la leyenda creo que es muy muy conocida. Ahora Gaby, eh, eh, si es cierto lo que tú dices, nos daban en la, en la escuela esas leyendas, ¿te parece una, una leyenda para niños? ¿Sabes que Las leyendas tienen como es, esa parte justamente de educar a, a los niños eh, con, con un tinte de temor, porque siempre había alguna cosita que, que te decían, por ejemplo, en el María, en María Angula, este, con devuélveme, devuélveme mis tripas. Entonces, siempre es como que te decían, ah, si no comes la comida, te va a venir a llevar la María Angula, o cosas así. Entonces, que a uno de niño le, le creaban cierto temor, sí, ya después obviamente de grande se da cuenta que, que es una leyenda, pero de niño como que te intentan educar con ese tipo de cuentos fantasiosos, entonces, que uno con la inocencia, obviamente, y con la imaginación que tiene un niño, pues, claro, se, se, se asusta un poco. Pero sí, sí creo que es para niños. O sea, tampoco de cierta edad muy chiquitas, pero sí es como que de, de una manera de educar, ¿no? Lo veo como que lo, lo hacían tradicionalmente nuestras abuelas, nuestras Ajá. madres, como una forma de educar. Alguna vez hablamos sobre eso, Jorge, porque las leyendas... Eh, tienen esto de, de educarte, a, o sea, nos contaban cuando éramos niños, pero también hay leyendas que iban enfocadas a los borrachos, ¿te acuerdas que la, la, la dama de la carretera, la, la viuda del tejar, a los que les iban a buscar eran a los borrachos, el gallo de la catedral, se pegaban con los borrachitos, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso, Jorge? Claro, claro que sí. O sea, la mayoría de leyendas lo que tiene es justamente de, eh, como, como este mensaje de, de alertar a una, a una sociedad, a, a, a los pueblos de los peligros que acechan, ¿no? Entonces, claro, eh, si tú te vas a trasnochar por ahí en una cantina y vas a salir eh, muy tarde, este, de pronto, claro, te meten los miedos y más, más que todo antes, ¿no? Porque las leyendas nacen mucho más atrás cuando, cuando la luz eléctrica casi venía por partes y cosas de esas, ¿no? Entonces, claro, habían muchos lugares oscuros de las ciudades, y, y yo me imagino, ¿no? Me traslado a esa, a esa época y debe haber sido terrible realmente caminar eh, ciertas cuadras, ciertas distancias en las que no había luz y, y, y grandes espacios vacíos, ¿no? Sin construcciones y todo eso. 
debe haber sido medio, medio grave el asunto salir de noche. Y, y te invitaba a la imaginación, Jorge, porque sales en la noche, está todo oscuro y lo que encuentres ahí es un fantasma o es algo que te va a asustar, ¿no? Y peor si estás borracho. Claro, claro no, imagina, imagínate este, el, el primer ruido que, que escuchas ya, ya haces una película completa de qué es lo que está ahí atrás, ¿no? Claro, se te pasa en la cabeza, sí, sales corriendo y mientras corres ya fue un duende, fue un fantasma. Yo, 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 contar una anécdota, ¿verdad? Dale. Justamente cuando, cuando fui a Ambato a grabar eh, La leyenda muerta de frío, en el camino a Ambato tuve, tuve un, unos dolores intensos. ¿Y qué es lo que había sido? Claro, este, mi vesícula colapsó y me tocó quedarme en Ambato 11 días, ¿ya? Wow. Entonces, eh, tuve ahí unos roces con una, con una enfermera, ¿ya? Este, no nos llevamos muy bien por alguna razón, me caí Ay, mal. Yo pensé que ibas a decir roces amorosos, George. <risa> por, por, por eso te especifico ¿no? ah, yeah, <risa> para que quede claro por quede si acaso claro. cualquier claro, duda claro. entonces eh, yo me acuerdo que una noche claro me hizo pedazos porque llega eso de la de la una de la mañana y me dice señor Bastidas dice ¿y usted eh, no le da miedo estar en esta habitación? y le digo no ¿por qué? Eh, ¿no siente pesado el ambiente? le digo no le digo ¿Por qué me dice eso? Dice, porque atrás suyo está la morgue. Oh, y se fue con una sonrisa, ¿no? Se fue <risa> riéndose. Y claro, yo lo que hice en ese momento, yo estaba conectado con, con los sueros y esas vainas. Yeah. Entonces, eh, las ventanas tenían persianas. Entonces, cogí a la persiana y en verdad, había un patio chiquito y ahí había un letero. Eh, a lo que me voy es que al ratito ya empecé a escuchar todo tipo de ruidos. En el oh. baño se escuchaba como que un esqueleto se armaba, ¿no? Y yo ya no podía dormir. Entonces, me armé de valor porque estaba con miedo. Me armé de valor, de valor me fui a ver. Y claro, lo que pasa es que en el día hacía mucho calor en la habitación. Yo abrí un poco la ventana, entraba el viento y movía ligeramente las persianas y eso es lo que sonaba. Pero para mí era un esqueleto. O sea, es, esa es la onda, la imaginación cómo te juega, ¿no? Ya estabas totalmente psicoseado en tu película. Estaba claro. todo el mundo siguiéndote. Claro, claro, no, pues ya estaba metido muerto, o sea. Claro, es que, es que te sugestionas, incluso estás en tu cama, sabes que en la silla que está ahí tienes un montón de ropa, pero ya en la noche esa ropa es cualquier cosa menos ropa, ¿no? Claro, ya es, ya es un tipo ahí parado, medio, medio ocultándose. No, sí, eso no. A mí me pasó que con, recién con Jorgito estábamos armando eh, por ahí viendo lo, el tema de las psicofonías porque queríamos armar un corto en base a, a este tema en específico y él me manda unos audios. Entonces, y yo le digo, bueno, ya en un ratito los oigo, pero los oigo en el, durante el día, no en la noche, porque yo en la noche, me, o sea, me psicoseo. Claro. Y él me decía, no, no, escúchalos en la noche para que puedas dormir tranquila. Ah, ah, dormir. <risa> No los escuché, me esperé hasta el día siguiente, en serio que amanecía para poderlos escuchar tranquilamente en el día, porque no puedo tocar esos temas en la noche, en serio, yo sí me psicoseo mal plan, no puedo dormir. Claro, te quedas con, con eso un buen tiempo. Oigan, hablando de, de Mariangula, eh, estábamos justamente conversando hace un rato que la leyenda, eh, yo la, la he escuchado en, en Guayaquil, en Loja, eh, me parece que en el Oriente también, y últimamente la escuché también en México, como si fuera de, de allá. Obviamente aquí en Quito también, ¿no? porque estamos a, acá. ¿Por qué creen que, que, que pase esto? ¿Es, ¿Es un cuento que se difundió o es, un, es algo que en realidad pasó? Porque la idea es que sí pasó, ¿no? O sea, yo por mi parte, creo que la tradición en América Latina, en toda la habla hispana más que nada, va por... por casi los mismos rubros, porque si te das cuenta, nuestros ancestros tienen casi el mismo linaje con respecto a los incas y a la visión del universo. Entonces, las culturas son muy, muy como que se complementan muchísimo eh, en, en esa área. Entonces, para mí que la tradición oral, el momento de, de relatar historias, como que tienen eh, ciertos parecidos. No sé si tal vez porque migró de allá para acá o de, de, de acá para allá, pero... Al ser eh, toda Latinoamérica una cultura como que muy similar en ciertas cosas culturales, hace que, que también sea similar en, en, en este tipo de cosas, ¿no? Porque Creo. Si, si tú te fijas, no sé si les pasó a ustedes, 
cuando a mí me contaron esa historia, yo era un niño y me contaron que pasó muy cerca de mi casa, que pasó muy cerca del, del cementerio de donde yo vivía. Fue una historia local y luego escuché una historia local en otras ciudades. Y, y además, hablando un poco de eso, Jorge, tal vez hay alguien que no haya escuchado de qué se trata la leyenda. ¿Nos puedes hacer un, un resumen de qué se trata eh, la leyenda? Hablamos ya de tripas. Cuéntanos. Bueno, primero, primero eh, eh, con lo que dijiste hace un momento, yo, yo comparto con Gaby esto de, de, de la tradición oral. Debe ser eh, por ahí el asunto, imagínate cómo, cómo se regó esto del, del virus, ¿no? Que estamos viviendo ahorita, del, del coronavirus, rapidísimo, ¿no? Pero así mismo puede haberse propagado el asunto del, de la tradición, de, de, de esto del, del, de la leyenda de María Angula. Y claro, funciona como el teléfono este descompuesto, que, que se va cambiando y añadiendo cosas, ¿no? Entonces, a la final llega por acá. Yo he escuchado que la leyenda es esmeraldeña, que es de Ibarra, sí. este, que es quiteña, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de qué se trata María Angula? Es, es una niña. Bueno, hay, hay varias versiones, ¿no? Hay, hay unos que dicen que es una niña, otro que dice que es, la, que es, una, es una mujer casada. Vamos con, con, la, con la historia de la niña, que la niña era una, una chiquilla que le gustaba mucho andar por ahí jugando con, con, con los guambritos del barrio. Entonces, le, le decían que era una carichina, o sea, la mamá decía que era carichina, que no, no hacía las cosas que supuestamente tenían que hacer las mujeres. En esa época, recordemos que era muy marcado esto de, de qué tienen que hacer los hombres, las funciones que tienen que hacer las mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, eh, un buen día, eh, siempre la mamá le decía que tiene que aprender a cocinar, que tiene que, que ser una, una chica de, de casa, que debe saber preparar para un futuro esposo y todo eso. Y le manda a comprar eh, carne, ya, le manda a comprar, sí, unas tripas, pero le manda a comprar tripas y le da la plata. Esta niña va en el camino saltando, jugando, se encuentra con unos chiquillos por ahí jugando eh, planchas. No sé si te acuerdas de las planchas. Claro. Sí, yo jugaba a la rayuela. Que, te, te, ¿Te acuerdas de esto, pero tú de las planchas que era con, con los sucres en, en esa época? Con las monedas, claro, las de sucre que valían para jugar planchas y para ponerte en los chibolos, te ponían eh, una moneda de, de un sucre. Exacto, ya. <risa> Ya, entonces esta niña se, se detiene a jugar planchas con los niños y pierde la plata, pierde el dinero. Ah, perdió ya. Y, y bueno, pierde el dinero, claro, pierde ahí con los chicos y claro, la mamá bravísima que ya tenía esta fama, la niña de, de Carichina, este, de regreso a casa pensando cómo soluciona, se encuentra con una procesión. Entonces, claro, se mete a la procesión hasta hacer tiempo pensar qué, qué hace y se le ocurre la macabra idea de robarle las tripas a la muertita, a la que acababan de enterrar. Entonces eran tripitas frescas, ¿no? Entonces la, esa la, tripa... la procesión era de un, de un, de un velorio, de alguien de que un velorio. llevaban ese, ese un rato. un velorio que... X por ahí, ¿no? Ajá. Entonces, claro, ella, ella le lleva esas tripas a la mamá, la mamá contenta, prepara eso, y esa noche eh, la muerta obviamente va a, a buscar venganza, a, a pedir que se le devuelva sus tripas, y le visita wow. a esta niña, y bueno, ya, ahí termina, ahí termina todo más o menos... Macabro el asunto, pero interesante. Claro. Y... Bueno, yo les he hecho, perdón que te, que te interrumpa, yo es, mientras hablaba Jorgito un poco a contarnos la historia, yo estaba revisando en internet varias versiones de María Angula, eh, todas las que hay, y me acabo de encontrar en, en la página Go Write Me, está el, el, el flyer de nuestra película María Ajá. Angula. Oh, wow acompañada de, bueno, la, la ahora de la tradición, de, de, más o menos es la misma historia que, cuen, que cuenta Jorgito de una niña de 14 años, este, que la mamá vendía tripas al carbón y le manda a comprarla a la niña, la niña pierde y justamente le, le roba. Esto se dice que se dio en la ciudad de Quito, en el cementerio municipal del Centro Histórico de Quito, y que bueno, que... Eh, a partir de las 12 de la noche empezó a pasarle cosas extrañas a la niña. Lo, lo acoto porque me, me pareció súper chévere que, que esta página haya tomado de imagen la, la, la portada de la película que hizo JB Producciones, porque quiere decir que, que, que la leyenda está empezando a tener ruido y que la gente, gracias a, a las producciones que están haciendo, está empezando también a retomar un poco de esta tradición. Bueno, sí, para la, la, las personas que, que apenas nos están conociendo, eh, lo presentamos, Jorge, como director, productor de varias leyendas y tradiciones de, del Ecuador. Y como estamos hablando, ya también son internacionales. Una de estas es Mariangula, que ya es un largometraje. Y eh, no sé quién quiere hacer el anuncio de lo que vamos a hacer o de lo que va a pasar con la película de Mariangula en estas Uy, semanas. <risa> 
Eh, sí, justamente este, Jorgito realizó el, la, la producción, la, la adaptación, se puede decir, de esta, de esta tradicional leyenda. Eh, hizo una adaptación a, a su versión, se puede decir, que la, la llevamos al a largometraje, al cine. Eh, Jorgito, ¿me recuerdas del año en que se estrenó? ¿Fue el 2008? Esto 2018. fue en el 2018. Perdón, 2018. 2018. 2017. 2017. 2017 y 2018, tuvo dos, dos estrenos, o sea, eh, eh, tuvo funciones en dos ciudades. A ver, claro, porque eh, me acuerdo que en Ambato fue en el 2018, ajá. fue en marzo del 2018, si no me equivoco, en Ambato. Y bueno, definitivamente es una leyenda que ha tenido, eh, que es una de las más conocidas, una de las más tradicionales, al menos acá en la capital se la conoce muchísimo en Quito, y, y creo que la versión del largometraje te da... Eh, te da un tinte de esa leyenda, pero también tiene la mezcla de película, fantasía, ficción, que, que conjuga las dos cosas y que lo hace atractivo, ¿no? Entonces, la gente puede conocer un poco más de la leyenda eh, investigando en internet, pero tienen esta fuente eh, en, en el cine que te acerca a esa leyenda, porque hay muchas personas de la tradición actual, eh, los, los jóvenes principalmente, que viendo la película, se interesan por la leyenda, ¡ay, Mariangula, ¿de dónde salió? Y ahí investigan un poco más a fondo de cuál es el origen de esta leyenda. ¿Y dónde van a poder ver la, la peli, Gaby? Cuéntame. Esto, bueno, JB Producciones en esta época, de, obviamente, de, de cuarentena y que nos ha obligado a, a estar en casa, hemos sacado la versión de cine en casa, eh, que es, lo estamos transmitiendo a través de las plataformas como Zoom, que es una plataforma que nos permite presentar la película eh, a través de un link para que las personas puedan acceder. Eh, nosotros estamos vendiendo como, es un cine en casa, tú puedes adquirir tu entrada, nosotros te enviamos el link y puedes disfrutarlo en la comodidad de tu hogar junto a tu familia, puedes conectar tu computadora al televisor, verlo en pantalla grande, verlo desde tu celular tal vez, si es que no, no, no tienes las opciones de laptop o de un computador, pero bueno, podemos, tratamos de llegar no solamente a la gente de Ecuador, sino también a la gente del extranjero que, que, o a ecuatorianos por el mundo que nos, eh, que nos han pedido programa, ver. Gaby, ese no, ese no, 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 no. <risa> Ellos son, digo, a los ecuatorianos que están regados por el ah, mundo, okay, yeah. <risa> que, que bueno, que se sienten conectados, identificados con su tierra a través de, de este tipo de producciones. Entonces, hemos eh, creado esta iniciativa y lo van a poder ver la próxima semana, les voy a dar fecha exacta. Bueno, de todas maneras, mientras ves la fecha, Gaby, comentarles que si están viendo el video aquí abajo, déjame ver dónde puedo, aquí abajo vamos a tener información de, de lo que acabas de decir y cómo conectarse, ¿no? Eh, sí, justamente lo vamos a, ya estamos en junio, no puedo creerlo, lo vamos a transmitir el sábado 6 de junio, vamos a tener dos horarios, 4 de la tarde y 7 de la noche. Bueno, ¿y, ¿y esto por qué se va a grabar? Ya lo habíamos pasado, ¿no? Perdón, no te escuché muy bien, Jorgito. ¿Y esto por qué se da? Ya la habíamos pasado a Marengula, ¿por qué la volvemos a hacer? ¿Por qué la volvemos a pasar? Bueno, justamente eh, el público la pide, eh, es una de las producciones que más acogida ha tenido. La tuvimos ya en semanas anteriores. Y bueno, ha sido la, la que más taquilla tuvo, la gente la sigue pidiendo, la gente la sigue queriendo ver. Entonces, en respuesta al público, vamos a dar una segunda función para este sábado 6 de junio. Qué chévere, el, el, la, las personas que lo vieron además hicieron muy buenos comentarios, lo mismo nos pasó en el estreno, a pesar de que tuvimos algunos problemas técnicos, Jorge, ¿te acuerdas? Eh, en el estreno de Quito, pero en el de Ambato, por ejemplo, estuvo completamente lleno, la gente salió súper contenta, porque eh, grabamos la película en, en Ambato, Jorge. Jorge. Eh, Jorge. Sí, bueno, tuvimos tuve la satisfacción de grabar en... en, en... ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, ahí te escuchamos. Ya, ok. Eh, les decía que, bueno, tuvimos la satisfacción de grabar en, en Ambato, que es mi ciudad. Eh, nos fue súper, súper bien. La gente es súper colaboradora, este... Eh, y el estreno espectacular, o sea, ante todo pronóstico, nos fuimos con 900 personas en el Teatro de la Lama, wow. un, un repleto total con la presencia wow. de la reina de Ambato, el alcalde, el director de cultura, eh, revendedores, este, bueno, estuvo espectacular, <ríe> Mariangula, y, y, y claro, bueno, acá en Quito ya 
tuvimos algunos problemas técnicos con, con la sala, tuvimos algunas complicaciones, pero a la final, bueno, se pudo ver. Lo importante es que las personas que se perdieron este, la vez anterior o se perdieron estos estrenos, lo puedan disfrutar esta vez desde nuestro cine en casa. Oye, Jorge, eh, eres de Ambato, grabaste en Ambato. La gente, ¿qué puede conocer en Ambato? En, en Ambato tenemos una gastronomía especial, yo creo que súper especial, sobre todo en este tiempo, tienes unos platos típicos de Ambato eh, tradicionales. ¿Y qué cosas puedes ir a ver en Ambato? ¿Y qué cosas de esas eh, pudiste acceder? ¿Qué, ¿Qué te dejaron grabar de Ambato? Bueno, Ambato, Ambato es una ciudad espectacular, es una ciudad espectacular, la gente es maravillosa, bueno, tenemos ahí, es la cuna de los tres Juanes, ¿no? Entonces Ajá. tenemos las, la casa de Juan Montalvo, la quinta de, de Juan Leonera, de Juan Montalvo, este, podemos conocer muchas, muchas cosas más, ¿no? Este, es una ciudad jardín, eh, y qué más, hablando de lo que me decías justamente de la gastronomía, este, mira, nosotros cuando grabábamos ahí, parada obligatoria en el parque, en una de las esquinas del parque Montalvo, a pegarnos los heladitos esos que, que venden ahí en un cochecito típico ya de años allá en Ambato, porque son riquísimos esos helados, a la, a la gente que es golosa, eh, o que les guste el helado, bueno, buenísimo, ¿no? Aparte, es una, es una ciudad que, tú sabes, después del, del terremoto, de, del terremoto que, que sufrieron ellos, y... Eh, sacaron adelante ¿no? este, a la ciudad con su esfuerzo y vino lo que es la fiesta de las flores y de las frutas, ¿no? que es tradicional de los carnavales más lindos que hay acá en, en, en nuestro país. Yeah, y yo, yo te hablaba también, Jorge, de una parte eh, tradicional y conocida que son los cuyes y los conejos. En Ficoa. En Ficoa. En Ficoa hay, hay el pan de pincho también, o sea... Y bueno, algunas cosas de esas logramos capturar y plasmarlos en la, en, en la película esta de María Angula. Grabamos en, en el Mirador de Pinjo, este, estuvimos bueno, en el Parque Montalvo con tomas espectaculares. Este, se grabó en un cementerio que gracias a la Universidad Técnica de Ambato construyeron el cementerio para la película y la hicimos en un terreno que nos, nos prestaron. ¿no? Es que era, era medio complicado, medio tétrico eso de tener que decirle a la, a la actriz que realmente se mete en el cementerio, que, que cabe una, eh, un, una fosa ahí para sacar un cadáver y, y, que, y que saque las tripas. Entonces, sí no, estaba y, medio macabro el asunto. Y la, la, y, la extra, y la extra tampoco se iba a meter en algunas fosa que, que haya claro. de, de, de cementerio, porque eso estaba horrible. O sea, ah, ah. Seamos tampoco, claros, seamos claros, Gaby. Así. Se, seamos claros, la extra eras tú y las tripas eran tuyas, eso es, te estás queriendo decir, ¿en serio? No, no. Nada, que bueno, es que hicimos la, la, la toma en... en que me, a mí me encanta la técnica de Ambato por permitir ese espacio, por permitir eh, la locación tan chévere que la hicieron, porque se pasaron... Este, la armaron muy bonito para lograr una escena que, que, fue, que, que, que tiene un tinte muy chévere en, en la película y que bueno, sí, yo ahí era la muertita y no eran mis tripas las que se iba a comer, pero fue un reto, algo, o sea, fue, fue algo increíble porque primero estuvimos con, con esas pobres tripas de arriba para abajo todo el día y, y Katy el momento de, de, de hacer la actuación, es, es, es cruda. Terrible, Nito, no cruda. Tienes idea. Cruda. Eso apretaba 10 metros de la redonda al rato de grabar. Fue horrible. A pesar que la teníamos, la estuvimos en refrigeración, pero no, estuvo fatal eso. O sea, todo el día estuvimos grabando y tratando de mantener lo que más podíamos, las tripas con, con frescura, pero ya, o sea, el momento de grabar, eso era insoportable, ese olor no se podía, y ahí nuevamente mis respetos a, a Katy, porque una excelente actuación en su momento, porque mantuvo la concentración y el control. Yo estaba sosteniendo luces y me iba en vómito ahí encima. O sea, y ella estaba muy concentrada, logró hacer una increíble escena. Yo ahí me le saqué el Katy Ramírez, Katy Ramírez, Gaby, para, para que la gente sepa ¿no? que fue la protagonista de, de Marangula. Katy Ramírez, igual... La, para que la puedan conocer, una excelente actriz, definitivamente yo la, la admiro muchísimo. Esta producción fue una de las que eh, pudo resaltar mucho su capacidad actoral y ella definitivamente se lució. En el estreno en, en Ambato la gente aplaudió, o sea, fue realmente algo muy satisfactorio como productora y haber sido parte de esa producción este, porque 
es muy, muy, muy buena. El, el trabajo que se hizo es realmente de calidad. Sí, sí, la, 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 hay, hay tomas de, con drones de Ambato. Hiciste tomas con un dron, eh, se ve la ciudad sí. espectacular. Es una ciudad muy limpia, te diría yo, muy organizada en relación a otras ciudades del país. Si es que hay alguien de Ambato que nos esté escuchando, nos puede comentar qué sitios turísticos nos recomiendan. Eh, y, y podemos hablar de eso en, en, otro, en otro programa sobre los comentarios que nos quieran poner esta vez de Ambato y como el programa es Mundo Ecuador, pues también vamos a hablar de, de otros sitios del, del Ecuador y del mundo también, ¿no? Pero por hoy, si pueden recomendarnos cosas de Ambato, denle ahí en los comentarios, por favor. No, y bueno, yo... Bueno, contar... tengo... Sí, que tiene <risa> Eh, yo, no, acotar con la gastronomía, que a mí me gusta muchísimo eh, eh, ir a Ambato justamente por su gastronomía, es algo de las cosas que, que más me gustan de esa ciudad, sus frutas son espectaculares, por algo es la tierra de las flores y las frutas, este, y puntualmente hay unas galletas, Jorgito, tú dime, no sé, pero porque fuiste tú quien me las hizo probar, son unas galletas muy tradicionales y me encantan. No, son, son las galletas, galletas del cóndor, del cóndor, fábrica no, el cóndor, es espectacular. Y tradicionales, o sea, imagínate que las comía yo ya de niño, ¿ah? ¿eh? Yo de niño ya me comía eso. Y de, y de jovencito probé un ponche que siempre nos, nos disfrutábamos ya con el elenco, que es el ponche suizo, también muy tradicional de edad. ¿En Oye, qué parte? Increíble, o sea, ¿En qué parte? ¿Por el mercado? El, el ponche suizo lo venden en la calle Sucre, creo. Es no. Frente, más o menos diagonal al antiguo Colegio Bolívar. Dale, no tengo idea, pero ya la gente que nos está oyendo, cuando vayan a Ambato, vayan por la calle Sucre y pregunten por el ponche. Una cosa que, que para pues mí es muy tradicional. Importa, no recuerdo bien. Dale. Una cosa que para mí es tradicional de Ambato son las tortillas con chorizo en el mercado. ¿O no? Claro. El ya pingacho. Claro, este no claro. El ya pingacho. Y, ¿no? y el mejor ya pingacho es en el, de, en el mercado. O sea, en vas el al mercado. mercado claro. Ahí mercado es central. el mercado ya pingacho. ¿Con jugo de qué, Jorge? El de coco, el de coco, ¿De el coco? de coco con humor ahí, sí, wow. riquísimo. Y con hielo, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo, claro, y, y típico, que te dan la yapa y te llenan el vaso nuevamente, o sea, la yapita claro, claro. es casi todo el vaso Mira, nuevamente. En el se, mercado, se el cerebro. en los mercados te dan el mejor trato, la caserita te trata bien, te, 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 te dice cosas bonitas, te pone yapa... <risa> Pero no, si, si estás mundo, deprimido, pues. ¿no? ¿Cómo? Claro, estás deprimido al mercado. Al mercado de una ahí, te dicen, venga mi vida, venga mi amor, venga mi rey. En ninguna <risa> otra parte te van a tratar así, ¿no? En ningún lado, en ningún lado. El mercado definitivamente es el, el mejor. Y yo he probado en varios lugares, en Ambato, el, el, el tradicional yapingacho, y me sigo quedando con el del mercado central, es el mejor yapingacho de todos. Sí, 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 sí. El tradicional, ahí hay que, o sea, paso obligatorio al mercado a pegarte los yapingachos y las empanaditas de morocho también son buenas. Uy, uh, también, también, las empanaditas de morocho también son muy buenas. Bueno, y, y de camino, si es que vamos desde el norte, la parada obligatoria son los helados de Salcedo, eh, si te gusta el pinol en Salcedo, ¿qué más te encuentras en el camino? Los heladitos de la velina también me encantan. ¿Todavía Lito. existen los helados de la velina? Sí, ah, están... Jorgito, claro. es, Jorgito es fan número uno de los helados de la velina. Ida claro. y vuelta obligatoriamente. Sí, sí. claro, Una es que... paradita a descansar, a estirarnos <risa> y a disfrutar del heladito. Y ven, ven ahí unos sándwiches de pernil buenísimo. Y con el ahí frío, mismo. ¿qué hace por ese tecto? Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Y es un lugar muy acogedor, muy bonito. Pues, o sea, es, es rústico, es un restaurante bonito, acogedor. Si tienes suerte, lo ves al Cotopaxi. O sea, es espectacular. Claro, y yo me acuerdo sí, que, que, bueno, ahora encuentras helados de la velina en, en, en varios sitios porque ya mejoraron la distribución. Pero antes incluso el paseo era ir hasta los helados de la velina. Te comías del helado y Exacto. te regresabas. No era otra cosa que irte a, a ese sitio a comer los helados. Y el, y el sándwich, como dices, y pararte en la, le, a la laguna de, de Yambo a ver si, si escuchabas el tren o, o algo que pasaba por ahí. Oye, oye, Liguito, nos, y nos estamos olvidando las chuchucadas de la tacunga. Pues. La, bueno, esa es una parada que también... <ríe> claro. Como, como gordo yo te puedo recomendar que, que de ley te pares en las... Tenemos, tenemos que hacer ¿no? también la ruta, tenemos que hacer la ruta gastronómica de los mejores lugares de comidas en el Ecuador y creo que nos quedaría corto un programa para definir 
todos los lugares gastronómicos. Yo no soy, yo Oye, soy una gorda en potencia porque yo también como un montón <risa> y donde sea. Gaby, Gaby. Gaby, Ecuador es un país donde puedes comer en cualquier esquina, o sea, en cualquier esquina encuentras algo bueno. ¿Te acuerdas que recién estuvimos en la fiesta de las frutas? De este año, con una proyección de Mariangula, lleno total nuevamente, y salimos contentísimos a comer, y claro, había para escoger. O sea, todas las esquinas había algo que comer, que hot dogs, hamburguesas, pizza, este, comida típica, sándwiches, helados, ponches, lo que sea. O sea, acá en Ecuador no, no te mueres de hambre. Eso sí es verdad, en Ecuador no te mueres de hambre donde sea encuentras y de todo precio, a todo gusto, eh, si quieres más económico, si quieres un poco más grumet, o sea, encuentras definitivamente de todo, de todo, para qué más, sí. Estuvo muy buena esa presentación también en, el, en, la, en la Feria de las Flores y las Frutas de este año que, que estuvo súper chévere en los carnavales y que gracias, igual la gente de Ambato siempre es muy, muy atenta con las producciones de JB y siempre es respaldándonos. Oye, pero la, la fiesta es una locura. Yo creo que ya se les pasó la mano. Tienen que o, o extienden el número de días de fiesta para que la gente se distribuya un poco mejor o, o no sé, o extienden la ciudad. Porque si vas los días de carnaval, si vas los días de, de fiesta, fiesta, no tienes dónde poner un pie. Todo el mundo está bailando, te encuentras fiesta en, en la casa de todo el mundo y además en la calle las discotecas están llenas, los hoteles están llenos. Todo el mundo le ves contento además, ¿no? Sabes que esa es una tradición muy propia del ecuatoriano, el ecuatoriano es muy farrero, es muy fiestero, y, y no solo viéndolo en Ambato, porque Ambato es una fiesta espectacular, es una fiesta grandísima, sino que en, en, las, en las pocas eh, fiestas que he vivido tradicionales, como en Guayaquil cuando es el 9 de octubre, o las, eh, o las fiestas julianas, acá en Quito cuando son las fiestas de Quito que todo el mundo se desata, entonces la gente es muy, muy fiestera, muy apasionada con su tierra, y Ambato no se diga. Entonces, ¿Te acuerdas, te acuerdas, aparte que es uno de los carnavales más visitados en, en, a nivel Ecuador, sus fiestas son súper chéveres por, por la camaradería que hay entre la gente, la gente es muy, muy presta para, para compartir eh, los carros alegóricos, son una cosa que, o sea, eso es, ese trabajo... La ronda de, nocturnal es increíble, es lindísimo, los arreglos que hacen con, con, con las frutas y el pan en... en en el atrio de la catedral en Ambato, es, es espectacular, es, es una de las fiestas más, más lindas. Vienen delegaciones de todo el mundo, ¿no? Este, bueno, Israel, Francia, Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, este, Chile, Argentina, bueno, de todas partes vienen delegaciones con sus carros alegóricos. Es, es una cosa maravillosa, realmente es para no perderse, es, es increíble. Es que, y cabe destacar, Jorgito, que, que son hechos con todo 100% natural, ¿no? O sea, son productos, flores, frutas, frescas, o sea, todo es natural, que es un trabajo que definitivamente hay que destacar. Jorge, eh, ¿en qué época de tu vida estuviste en Ambato? ¿Te pasaste las fiestas ahí en la época de locura de la juventud? ¿Era, era así también un relajo de...? de... De desmadre todo lo que pasaba en Gambato, ¿te acuerdas? ¿Puedes, puedes contar sin saber claro. algo de eso? Sin que te arrepientas. Verás, yo, yo no, no viví nunca en Gambato. Este, creo que estuve por ahí unos, unos seis meses de mi vida, nada más he pasado de corrido en Gambato. Pero eh, yo tenía la costumbre de los carnavales, yo no pasaba en Quito, porque en Quito en esa época se jugaba muy salvajemente. En la casa claro. de colegio, se habla claro. de unos 17, 16, 17 años. Claro. ¿Y qué es lo que hacíamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos del barrio? Era típico irnos de allá. Yo tenía, yo tenía familia allá, entonces iba ya sabía que tenía dónde hospedarme, porque eso más, acá, allá no puedes, si no pides con unos, unos 10 días de anticipación, haces una reservación, no tienes dónde llegar. Ajá. No hay hoteles ya cuando, cuando es la fiesta de las frutas, todo colapsa. Entonces, bueno, llegábamos y yo te puedo decir que desde esa época, desde que yo tenía unos 16 años, eso es una locura. O sea, es una locura. La fiesta de las frutas es farra por todas partes, este, algarabía por todas partes, gente, ríos totalmente eh, copada la ciudad. Es, es, una, es una fiesta maravillosa. O sea, yo te digo, es, es increíble. O sea, se pasa genial aquí. Y no solo en el área de la farra, sino que eh, el, la, la, la alcaldía, la municipalidad, te, te hace un cronograma con muchísimas cosas para ver. O sea, tienes 
para recorrer museos, tienes para ver degustaciones de productos artesanales, tienes presentaciones de proyecciones de películas. Presentaciones de o sea, artísticas hay... de todo tipo, danza, ballet, teatro, eh, pintura, fotografía antigua, de todo. O sea, hay una agenda que, que definitivamente tienes para hacer un montón de cosas y conocer muchísimo, muchísimo de las tradiciones de esa ciudad que, que no solo va por el área de la farra y la joda y la diversión, sino que también va el área cultural de, de donde uno puede aprender cosas. ¿Sabes qué, Gaby? Ahí en, esa, en, esa, en las fiestas, justo en esa época, en esa temporada, abre la casa de Montalvo y tú puedes entrar y ver el cuerpo de, de Juan Montalvo, modificado ahí. Entonces es increíble, es, es impactante verlo eh, bien conservado, y, y, y claro, es, yo te digo, es una de las atracciones poder entrar a, a la casa de Juan Montalvo, poder verlo, este, conocer un poco más de su vida, de su historia, y, y todo lo que aportó al país. A ver, Jorge, yo no te entendí, ¿tienen embalsamado el cuerpo de Juan Montalvo ahí a la vista? ¿Es en serio? Sí. wow Sí, Pero, y, y... Yo, te digo, yo te digo, tuve la oportunidad de entrar a ver, o sea, y es en la fiesta de las frutas, no sé, no sé si es que tienen alguna otra fecha, pero en la fiesta de las frutas la gente hace cola para poder ingresar y, y verlo así, así como estamos ahorita, el, wow. el ataúd abierto y ahí está Juan Montal. Wow, ¡Qué wow. locura! No, no haría eso, no haría... O sea, si, si te gusta ese tipo de cosas, dale, vayan a Ambato, pero bye, no bye. voy a entrar a ver. La Gaby, la Gaby. No, no. Gaby. Yo, sí, soy, claro, no, yo, soy igual, yo soy igual que Dieguito, dejen a ellos en paz, yo lo quiero recordar en fotografía. Yo, me, yo puedo, me gustaría sí ver, me gustaría sí ver su casa, ver cómo vivía, ver un poco más de esa tradición, que La eso sí, sí me interesaría un montón, Ajá. pero dejémoslo a él tranquilito, yo a él no lo, no, no, no quiero ver, quiero quedarme con la imagen que tengo. En fotografías de él, prefiero así, dejémoslo así. Sí, sí, sí. Eh, por si acaso se, se ve en la imagen, yo estoy tomando de un vaso pequeñito, de parece de tequila, es té. Quiero aclarar eso antes de que empiecen. No a es hacer. cierto, no es cierto, te estás echando los guaros aquí. Entonces, Oye, que ojalá... cabe destacar que... No, te escucho, te escucho. No, yo iba a decir, ojalá ojalá en otros programas podamos eh, invitarle a la protagonista, a, a Katy, que nos cuente un poco también la experiencia de, de lo que grabó allá en Ambato y de, y de las escenas que tuvo, que son súper fuertes las escenas de la Katy, pero como dice la Gaby, yo sí le felicité porque son escenas súper fuertes, eh, pero ella lo, lo logró hacer, ¿no? Ojalá le podamos invitar. Muy bien. Sí. Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo sí he tenido contacto con ella, no sé si estará acá en el Ecuador, porque hasta lo último que... Ya regresó, ya regresó Gaby, sí está aquí. Bueno, les, les ofrecemos no, sí, que en que... algún momento podemos hablar con la Katy y, y preguntarle un poco de, de sus experiencias. A mí lo que yo ya, ya me dio es hambre y ganas de farrear, porque ya me hice la idea de aquí para allá las chuchucaras, que te vienen con esta empanadita dulce. <risa> el, el tostadito, te vas a preparar el morte. de pingacho, y estas alturas ya me dio hambre y, y ganas de farrear, porque yo me acuerdo de las fiestas de Ambato, como te digo, a donde regresaba a ver, había una fiesta diferente. O sea, por acá había una familia en su casa haciendo fiesta y acá tenías la fiesta del, de la que te organizaba el municipio con cantantes, con artistas. Y no había para dónde, o sea, no había para dónde estarte quieto. Lo que tenías es que estar farreando por todas partes. Mira, de haber sabido que me iban a encerrar estos tres meses, le hacía pata a Jorgito y nos quedamos en una fiesta ochentera que, tu, que teníamos invitación en, esa, en, en la fiesta de las flores y de las frutas que estuvimos este año. Que bueno, ah, por cierto. cuestiones de logísticas, eh, nos, to, nos tocó regresarnos de ese mismo día. O sea, no nos pudimos quedar a la farra por cuestiones de, de logística y cosas así que nos tocó devolvernos. Pero de haber sabido que me iban a encerrar todo este tiempo, le decía a Jorge, nada, quedémonos porque había una fiesta retro Súper chévere, interesantísima, pero bueno, a la final no pudimos yo, yo vi, Yo vi los, los videos de, de, de la farrita, esa había estado muy buena. Nos sí, la perdimos. Sí, ¿no? gente, sí. Bueno. Eso ah. nos queda experiencia. Para la próxima no hay que dejar pasar una farra porque no sabes que después de unas semanas te van a encerrar. <risa> claro, yo, yo veía un meme de alguien que ponía... Eh, ahora sí, invítenme, ya no le voy a decir que no a nadie, a todo lo que me inviten voy. 
Sí, porque justamente esa, o sea, fue prácticamente la, la última semana. Yo después ya me, me fui a Loja a hacer un par de cosas más y de ahí ya nos encerraron. O sea, tuvimos, de, de hecho, por, justamente por la acogida que tuvimos eh, con Mariangula en Ambato, nace la idea de crear un nuevo taller en la misma ciudad para, para sacar eh, un, una segunda producción, porque obviamente la acogida de la gente es muy buena. Entonces, eh, habíamos, ya teníamos planificado unas fechas de taller, ya teníamos planificado, teníamos incluso ya quórum, ya teníamos gente que estaba interesada en el taller. Y Gaby, bueno, Gaby, estaban 30, 30 personas confirmadas para el taller. Por lo que, claro, este, como era la idea de hacer eh, un cortometraje, me tocó escribir dos. Y en estos tiempos de pandemia he logrado escribir los dos guiones. Ya, ya te voy a enviar, eh, el, el uno se llama Psicofonía, que era el, el plan original. Y me tocó hacer el otro, que bueno, este, escuchando por ahí una, 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 un suceso medio extraño que le había pasado a una, a una amiga de mi mamá. Escribí uno que se llama Profano, están los dos espectaculares y te digo, la gente me escribe periódicamente, la gente de Ambato, diciéndome qué va a pasar con el taller. Entonces, bueno, tenemos que ver qué dicen las autoridades nada más y esperar un poco, este, a ver que no hayan rebrotes, que nadie corra riesgo y bueno, continuar con, con los planes que teníamos y, y hacer estas dos nuevas producciones. No, bueno, yo creo que llegará el momento en que más o menos nos vamos a normalizar. La gente que estaba esperando esto en Ambato, simplemente tener un poco más de paciencia, eh, que de todas maneras los planes no es que se han cancelado, sino que simplemente Ajá. se están aplazando. Ahora sí quiero sí. aclarar un, una cosa para la gente que nos está escuchando apenas y nos va conociendo. Cuando Jorge dice eh, que una historia es espectacular, tengan por seguro que va a dar mucho miedo, es de terror, puede que tenga sangre... Eso, ese es el concepto de espectacular de Jorge y, y se ven ve sus producciones, ¿no? No, y lo más chévere es que cada vez la evolución y la exigencia es más. O sea, cada vez Ajá. queremos que se note mucha más calidad, cada vez queremos que sea más impactante, cada vez queremos que la gente realmente se espeluque cuando vea alguna escena y siempre estamos tratando de que, de que el enfoque sea eso, ¿no? O sea, Jorgito hace historias espectaculares y bueno, yo me comprometo a que la producción genere la misma expectativa para que todo sea un producto cada vez de mejor calidad. Sí, yo, te, yo te cuento algo, Dieguito. Te cuento sí. algo que ahora la producción de este año está a cargo de Gaby, pues. ¡Wow! O sea, Gaby, Gaby ha, ha tomado el rumbo de la producción y, y claro, o sea, después de María Angula, después de las antropófagas, después de la chica del lago, siempre estamos pensando qué hacemos ahora para que esto sea cada vez más espectacular y más espectacular. Y bueno, este, haciendo historias en las que ocurran cosas inesperadas, este, como dice Gaby, poniendo más, más neque a lo que es la producción, haciendo el más espectacular. Así es que lo que sí es muy bueno, es muy bueno realmente lo, la gente que se inscriba también en los talleres, cuando vayamos, que va a ser, va a ser un full day nada más, este, va a participar de una, de una cosa grandiosa realmente. O sea, es, es, es tremendo lo que se viene en Ambato y bueno, Gaby, Dieguito, bueno, ya, ya saben, ¿no? Nos vemos de ir a hacer este tour con los heladitos, las chuchucaras, del sí. mercado en Ambato. Sí, sí, sí. Apenas nos dejen salir, nos, nos mandamos un viaje a Ambato. Jorge, ahora yo sí quisiera enfatizar una cosa. Te sacas del aire siempre haciendo y contando estas historias, les vas mejorando la producción. Eh, yo me acuerdo que antes grababas con una cámara grande que ibas cargando los cassettes. Ahora ya las cámaras son mucho más pequeñitas, pero de mucho mejor calidad. Eh, los efectos especiales también. Estás asociado con alguien que te, que te ha hecho efectos espectaculares. Y, y, y bueno, vas, vas contando estas historias con, con esta tecnología y no te cansas y sigues contando estas historias, a la gente le siguen gustando, la calidad va cada año mejorando eh, y, y, y simplemente decirle a, a la gente que cuando vean este tipo de producciones, eh, no sé, las apoyen de cualquier manera que las puedan apoyar, si le pueden dar un like, si le pueden dar un view, si pueden hablarle a alguien, si pueden compartir un link, Realmente son producciones que valen la pena y que cargan muchísimo trabajo detrás, ¿no? A veces eh, somos muy críticos los ecuatorianos de nosotros mismos y decimos, ah, es ecuatoriana, debe estar mala o, o, o es muy, siempre, no sé, yo tengo muy en la cabeza que, que hay películas ecuatorianas que son, que tienen mucho, ¿cómo se llama esto? Eh, que, te, que te quieren hacer pensar y dejarte mensajes. 
que puede que, que, que tengan, pero, pero filosóficas, pero la, las tuyas, además que pueden contener un mensaje, son entretenidas, que eh, a mi manera de ver es la, la función del cine, que vayas a relajarte, a entretenerte, a asustarte si quieres, si es lo que te gusta a veces, pero la función de, de, de escuchar y, y ver historias es entretenerte un poco, no salir de lo cotidiano y ver historias que son, son diferentes. Entonces, a, a la gente que pueda apoyar de cualquier manera que lo puedas hacer este tipo de, de, de producciones, no solo las de Jorge, las que sean ecuatorianas, a lo mejor no te gustan, pero es porque justamente falta el apoyo. Échenle una mano. Si la de este año no, es, no estuvo bien, no les gustó, con tu apoyo la del siguiente año va a ser mejor. Y, y hagamos eso en todo. En, en este momento, yo sí quiero a las personas que nos estén escuchando, apoyémonos entre nosotros en, en lo que se venga. Eh, no, no, no quisiera decir primero lo ecuatoriano, quisiera decir primero mi país, porque yo he visto esta campaña en México, en Colombia, en Perú, en Chile, que están diciendo, oye, compra primero lo tuyo, consume primero lo tuyo. No te voy a decir consume primero lo ecuatoriano, pero sí consume del país en el que estás viviendo. Creo que es el momento en el que necesitamos echarnos una mano todos entonces, si tú ves una página de Face de un vecino tuyo, de un amigo tuyo, de alguien que está promocionando, no te cuesta nada un like, no te cuesta nada compartir y echémonos una mano. Eh, entre todos hay muchos emprendimientos. Gaby, tienes tu emprendimiento eh, de, de Glow. Ahí está, dale, cuéntanos. Bueno, este sí, justamente es algo que, que hay que destacar, que esta época de, de pandemia también nos ha hecho muy, mucho más... Este, receptivos, eh, eh, mucho más empáticos en ese sentido de, de apoyar en los negocios locales, de apoyar los emprendimientos, porque como dices tú, detrás de una producción también hay un montón de cosas que, que, que no sabe la gente que uno tiene que pasar para, para que esa producción esté en su pantalla. Lo mismo con, con, con respecto a emprendimientos, efectivamente tengo a Glow, que es mi marca de, de accesorios eh, de bisutería de lujo, eh, eh, Glow Accesorios nació hace tres, cuatro años atrás con un concepto totalmente diferente, el cual mutó este, el año pasado, eh, lo, le dio una transformación total a la marca para darle un, un plus diferente y para generar un, otro tipo y otro nicho de mercado. Este, mi emprendimiento va más que nada en desarrollar, en fomentar las tradiciones autóctonas propias de, del Ecuador. Nosotros tenemos muchísimas culturas eh, eh, que usan un tipo de bisutería muy tradicional. El tejido, el tejido con chaquirillas, eh, que, que es lo comúnmente conocido, que es, lo usan mucho las, las culturas autóctonas, culturas aborígenes, culturas como los tabalo, como los alazacas. Eh, son son un tipo coloridas, de, ¿no, Gaby? Son, super son coloridas. bastante coloridas, son bastante llamativas. Eh, te puedo decir que que me da tristeza que al público ecuatoriano, al verlo tan común, al verlo a la, sin discriminar a nadie, no, pero al verlo a la señora del mercado, al verlo a tal vez a, a, la, a, a la gente no tabalo, la gente lo ve como, ah, no lo ve algo glamoroso, algo que para mí es algo muy bonito. Exacto, lo ven muy normal, muy cotidiano, y no le tienen el cariño y el aprecio que hay detrás de ese trabajo. Porque Pero es algo que pasa que, bueno, con, lo... perdóname que te corte, Gaby, es algo que pasa con los extranjeros. Tú vas al mercado artesanal y lo que te encuentras es extranjeros viendo ese tipo de cosas y dices, o sea, ¿por qué les gusta? Como que para ti es natural, ¿no? Tú lo ves en, en el diario Vivir y viene un extranjero y, y te lo compra y se van llevando para regalos. Es una cosa loca también de, de lo que pasa con estos colores. Y mira, y el extranjero... Y el extranjero no te, no te pide, eh, o sea, no le ve precio. Ajá. El trabajo artesanal eh, detrás de, de, de una elaboración, por ejemplo, de los collares amplios que ellos usan, a pesar de que el material que ocupan es de bajo costo, el trabajo que hay para la es elaboración manual. de ese collar es súper, o sea, yo porque lo hago y yo te digo porque yo tejo, es realmente bastante laborioso. Yo trabajo actualmente con ya con productos mucho más... Eh, eh, sofisticados, estoy trabajando con, con cosas, de, con cristales de lujo, cristales japoneses, para darle ese toque más elegante, eh, pero mi mercado sigue siendo el extranjero. Sí me está consumiendo mucho mi país, no lo voy a negar que en estos últimos meses sí he tenido muchísimo el apoyo, pero mi principal nicho de mercado es el extranjero. Mi principal, este, mis, yo les puedo decir socios estratégicos, porque son con quienes yo trabajo, son hoteles, son agencias de turismo que, que promocionan mi producto porque es mucho más captado por el público extranjero Ajá. que por mi país. 
lamentablemente, como tú dices, estamos acostumbrados a comprarlo de afuera. Y al extranjero le pasa exactamente lo mismo. Como ellos ven Nike y Adidas y sus marcas todo el tiempo, para ellos venir a ver una, una blusa tejida o bordada a mano o bisutería tejida y elaborada a mano, para ellos es algo como, tiene muchísimo valor. Entonces, no, eh, si tú le pones, por ejemplo, aquí ya te digo un collar amplio, te, por decirte, te pongo un precio, 40 dólares, una persona del Ecuador te va a decir, no, eso qué caro, si ni siquiera te cuesta, no es de oro o no sé qué. Ajá. El extranjero te lo paga y te pide tres más. O sea, no le pone problema porque sabe el precio que, que, que tal vez eso cuesta, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros vemos una cartera Gucci que me cuesta 100 dólares o no sé cuánto cueste, pero le veo como, ¡ay! Lo más guau del mundo, cuando a veces en materia prima es exactamente lo mismo que trabajan acá. ¿Cuál es la diferencia? La marca. Y lamentablemente eh, nuestro, nuestros pueblos están acostumbrados a consumir marcas. Que por, media, por, por medios y por lo que vivimos al día a día ha hecho que, que nos enfoquemos en eso. ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia? ¿Qué es lo que pasó con un poco esto? Te obligó a consumir lo nacional. Te obligó a consumir, eh, eh, a, a ver un poco más, el, a, como digo, a la gente ser más empática y a decir, no, ¿para qué me voy a comprar tal vez la mascarilla carísima o no sé, la mascarilla que me cuesta mucho de una marca tal? Le voy a comprar a, a la señora que no tiene y que está haciendo mascarillas para subsistir. Oye, esto, Entonces, esto sí, como volvió. tú dices, fue, fue una locura, ¿no? O sea, de pronto nos dimos cuenta de que un, de un día para otro podíamos hacer mascarillas, podíamos todos empezar a comerciar cosas que tenemos. Yo veo las calles llenas de gente eh, vendiendo frutas, vendiendo, vendiendo de todo. Sí, en, y, Mira, y fue un cambio completo de, de la economía de las ciudades, de la economía de la gente, y lo hicimos de un día para otro. Estamos subsistiendo de, de cosas nuevas. Todo el mundo se volvió emprendedor de un día para otro. Oye, si, si, Ecuador, si Ecuador no es potencia mundial, es lamentablemente por la gente que nos gobierna, en serio. Porque como pueblo somos tan ingeniosos. O sea, el ecuatoriano no se muere de hambre. Ajá. Si carajo, yo vendía eh, normalmente por las calles, mi trabajo era ser vendedor y yo expendía chicles. Ahora ya no puedo expender chicles, pues me pongo a vender mascarillas. O sea, la gente se la rebusca de donde sea. La gente es, el Ecuador, yo solo tengo que destacar mucho, mi país es muy creativo, mi pueblo es muy, en serio, es muy inteligente, tenemos, tenemos una, un don de creatividad increíble que, han, como tú dices, han surgido emprendimientos, gente que tal vez antes, por ejemplo, a marcas de delivery grandes, reconocidas de apps, como Uber, como Globo, que antes la gente casi ni les paraba bola. Ahora hay emprendimientos que la gente han salido un montón de mi delivery, este, te, te lo llevo. Hay un montón de emprendimientos que se juntaron pequeñas, pequeñas personas con bicicletas, motos, y dijeron, no, ahorita está en boga el delivery, yo tengo una moto, me voy a poner así el delivery, estas aplicaciones ya no me dan chance, pues juntémonos nosotros y hagamos nosotros nuestro propio delivery. Y así la gente se está empezando a mover en diferentes nichos de mercado. Sí, porque... y eso, eso es lo que te digo, Gaby. O sea, eh, echémosle ganas, pongamos todos el hombro en, en lo que sea que tengamos que apoyar, démosle a los políticos, como tú dices, váyanse, ¿verdad? no sé si voy a poner un pi aquí, pero ya dejen de robar, no jodan. O sea, no es momento de, de robar. Dejen de robar. Toda, toda la razón, solamente... toda la razón, Dieguito. Sí, es solamente eso. Dejen de robar, no jodan ahorita. O sea, tendrán otros momentos. Ya tienen lo cosa. suficiente no para vivir esta vida y la otra. Este nada, aquí estamos tratando de levantar el ánimo. Para vivir esta vida y la otra. Sí, sí, sí. Estamos aquí tratando de, de hacer cosas positivas y, y vas a las noticias y todos los santos días te encuentras una noticia de corrupción. Váyanse, mis queridos amigos políticos. Ustedes no nos vean, es más, cámbienle de canal. No, 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 no queremos que estén cerca. Me da iras cuando pienso en eso. Pero, y pero, 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 trata, para... tratando de aprovecharse de esta situación. Increíble, o sea, imagínate. Increíble, esa gente sí se merece. O sea, si aquí vamos a hablar de cosas esotéricas, les vamos a echar una maldición para ustedes y tres generaciones más, mis queridos amigos políticos rateros. No, no sé si eh, censurar esta parte. Ellos ya están, me, me ellos ya están, créeme, ellos ya están, ellos ya están en ese sentido 
sin decirlo, no quiero de usar la palabra maldición, pero ellos ya están generando su propio karma, porque nada que hace y nadie que obre mal va a cosechar cosas buenas. Así de simple y sencillo. Y tal vez no en su generación, sí, pero para sus generaciones venideras. Bueno, y ya, ya escucharon. Tal vez hoy no se les cae escucharon. la venta, pero más adelante sí. Bueno, ya escucharon a ustedes, les estamos diciendo, ya dejen de robar. Pero estamos aquí para levantarnos un poco el ánimo, por, no, no queremos eh, repetir lo mismo que están viendo en otros programas. Entonces, Jorge, te pregunto, eh, ¿qué esperas del, del año que viene en esta onda de, de que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir eh, produciendo cosas? Bueno, mira, mira, Dieguito, este, el, el cine ha sido uno de los sustentos ahorita para muchas familias, ¿no? Ajá. Que entran en, en, en depresión, que, que, que han estado muy asustados, que han estado, tú sabes lo que es el encierro, ¿no es cierto? Hemos, es algo inédito que, que lo estamos viviendo por primera vez. Entonces, claro, nosotros vamos a seguir haciendo cine. El cine ha tenido que enfrentar varias crisis en el, en el transcurso de de todo este tiempo, desde, desde que se inventó, ¿no es cierto?, ha pasado todas estas crisis, y esta va a salir, o sea, va a salir el cine, y, y va a venir con más fuerza, o sea, los estrenos están postergados, las grabaciones están postergadas, los festivales están postergados, pero ya algún rato vamos a volver, o sea, vamos a volver, y, y, y vamos a volver descansaditos, ¿no?, y vamos a volver con más fuerza, Gaby. No, sí, y la, la, la idea es justamente eso, que, que de, todo lo, de todo lo que te pase, siempre tratar de sacar lo positivo, y tratar de... de de generar lo mejor que puedas de lo que te pasó. La idea es mutar. Este, si tal vez, como en algún momento lo conversábamos con Jorgito, ya el, los, el DVD ya no nos está dando. Y mira, y esto fue también un, un eh, como que un llamado a atención de la vida para decirnos, tienen que despertar, punto. Porque nosotros hace, ya antes de que pasara esto con Jorgito, veníamos comentando de, oye, ¿cómo podemos empezar a vender la película o, o, o cómo podemos empezar a, a distribuir las películas a través de internet? ¿Cómo hacemos para que la gente empiece a ver a través online? Para que nos vea, porque obviamente estamos viendo ya un declive del, del uso del DVD, del Blu-ray, porque la gente se está volviendo más a las plataformas digitales, a los de streaming que tienes mucho más de cerca. Ya, lo ven, ya con Jorgito lo veníamos trabajando y se dio esto que realmente nos obligó como a, bueno, no, tenemos que de una u otra manera empezar ya a enfocarnos en la, la siguiente, exacto, en la siguiente fase que es... Hay, hay que ir con, 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 los, con los tiempos, hay, hay que ir con los tiempos y de aquí viene, viene un, 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 nuevo, un nuevo comienzo con, con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias, este, con nuevas posibilidades también de, de explotar, de llegar a, a públicos masivos, ¿no? A nivel mundial, algo que que, que no, lo, no lo habíamos este, hecho anteriormente, eh, trabajar más conscientemente en, en, en muchas cosas. Y, y bueno, el, el mundo sí cambió después de esto. Y, y, y de hecho, vamos a ver qué es lo que pasa con las grandes productoras, qué se inventan, qué viene luego. Este, y nosotros vamos a seguir de la mano con todo esto. O sea, vamos a seguir cambiando, vamos a seguir evolucionando y vamos a seguir avanzando. Así es que, bueno, este, hay que esperar eh, con, con mucha alegría lo que se viene, con mucha con mucha emoción, yo estoy muy emocionado, este, tengo muchos planes de, de qué es lo que vamos a hacer cuando, cuando, cuando se regrese, y, y bueno, y, 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 y chévere, nada más este, estar tranquilo, esperando a que ya se pueda salir, nada más. Y todos estamos esperando eso, Jorge, retomando un poco lo que dijiste, eh, el arte le está ayudando a mucha gente, eh, yo veía comentarios sobre que ahora estamos eh, como subsistiendo un poco de, de, las, de las producciones que hizo la gente, cuando podía salir, ¿no? O sea, estás encerrado, pero ¿qué estás haciendo? Estás consumiendo y estás distrayéndote, estás entreteniéndote con películas, con series, con telenovelas. Y incluso una cosa que yo vi eh, muy, muy chévere en este tiempo es que vi teatro eh, por Zoom. Eh, Juana Guarderas, Cristo Bowman, eh, no sé, vi, vi un par más que, que estaban transmitiendo, como ustedes dicen, vendieron sus entradas por Zoom y estamos consumiendo teatro. El te la ventaja del teatro era que eh, que podías ir y estar cerca de, de, de tus actores. Y ahora también eso les tocó evolucionar. También supe que les fue muy bien y, y ya ves teatro en Zoom. Algo, algo no sé, o sea, creo que hace pocos meses no lo habríamos pensado. La gente de teatro te habría dicho, te habría dicho estás loco. El teatro es, no, es el es contacto, el ¿no? El teatro, o sea, el, 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 teatro, el teatro. El teatro es en el teatro. Ajá. Y el cine claro, también claro. es en el cine. Es o sea, en el no, cine, eso, sí. no, Sí, o sea, no es lo mismo ir a ver en una tremenda pantalla con el sonido, con, 
con la gente ahí, ¿no? Y con, con los comentarios muchas veces. O sea, el cine va a ser siempre en el cine, el teatro en el teatro, pero esta vez se unieron todos. Imagínate los cantantes, este, música desde mi caleta, ¿no es cierto? Que sí, estaban sí, sí. todos subiendo, subiendo música, el teatro, este, el entretenimiento. Mira, mira que detrás de todo esto, de, 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 de este encierro, mucha gente empezó a colapsar, pues, o sea, este, mentalmente, psicológicamente, a verse afectados. Y, y yo, yo no sé, tú, bueno, tú, Dieguito, eres una persona bien relajada, este, pero yo no sé, yo conozco mucha gente que se ha quebrado en estos días, este, gente que vive sola, amigos que viven solos, que me, tocado, me toca llamarles periódicamente porque me preocupa, o sea, Cacha lo que es la salud mental, ¿no es cierto? De sí, estar sí, sí. encerrado solo, sin poder salir. De alguna manera, todo, todo el, el gremio de artistas, de, de músicos, de, de, de cineastas, de, 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 de actores, este, ha colaborado para que de alguna manera esto no llegue a, a grabarse en cuanto a, a la parte psicológica de las personas. Entonces, yo creo que sí, esta vez se ha visto, se ha visto cosas muy buenas, espectaculares, y, y también esto de los emprendimientos, de la solidaridad, de, de valorar lo nuestro, que hablabas hace un momento, Dieguito, que ahora sí es cuando este, tenemos que ver en, en lo que está emprendiendo el vecino, en lo que están los amigos, los familiares, lo que sea, y apoyarnos. Ahora es el momento. Y aparte, no tanto también como tú decías, de que, de que, de que consuman lo nuestro, lo ecuatoriano, sino porque, además porque es muy bueno, el producto ecuatoriano Ajá. es bueno. Eh, eh, yo te digo, hace muchísimos años, Sí había quejas de lo ecuatoriano y todo, pero ya ha evolucionado. O sea, Ecuador está haciendo muy buenas cosas en todos los ámbitos, en Así todas es. las áreas. Y no hay razón para no, para no consumir lo nuestro. Entonces, ¿ahora es cuándo? Así es. No, y con, y con esto también se... Ay, se y, y perdón, Ari, perdón. Y Glo es buenísimo. O sea, ¿tú has visto eso? ¿Tú has, no, en serio, ¿tú has visto, amiguito, lo que hace la Gaby? Sí, 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 ¿no? O sea, es una cosa... Es, Oye, es arte es también, o sea, no, no son prendas de vestir, es arte lo que estás vendiendo, Gaby. A mí sí, me sorprende, es, yo veo es, eso es, y... Es una artística. Es una obra artística, sí, sí, sí. Va, vamos Ay. a poner aquí unas imágenes eh, al, al Diego del futuro que vas a editar. Ponle aquí unos, unos recuadros de, de las cosas de Glo y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Aquí vamos a poner, ¿qué vamos a poner aquí, Gaby? Unos aretes, puede ser. Uno va a poner unos aretes, vamos a poner unos anillos, vamos a poner collares. No, definitivamente sí. O sea, es, eh, es como dice Jorgito, tal vez antes eh, el mismo ecuatoriano no creía y por eso trabajaba con como que su producto muy a la ligera. Las nuevas generaciones sí se preocupan no solamente por llegar al mercado nacional y por captar el mercado nacional, sino que las miras son el mercado internacional. La mira es poder exportar. Es al menos lo, mi visión como emprendedora con respecto a mi producto. Yo sé que y yo quiero posicionar mi marca en Ecuador, pero mi objetivo es llevar este arte, que es, como ustedes lo dicen bien es cierto, es un arte, llevar este arte al extranjero y poder demostrar que en estos países tenemos muchísima calidad y es que tenemos una tierra bendecida que tenemos productos en el área agrícola espectaculares. Lo que nos falta un poquito más es, como dice tú, este, Dieguito, más el, el apoyo justamente de nosotros mismos, de poder empujarnos entre nosotros, decir, sí, es bueno, de recomendar. Eh, ¿Sabes qué? Me gustó el servicio de, de, de tal persona en, en cierta área, pues te lo recomiendo. Y así eh, darnos un empujón entre todos, asociarnos, si es que tienes el chance de asociarnos en esta época, este, yo puedo acotar que, como dijo Jorgito, soy una de las personas que vive sola y a mí llegó una, un momento donde sí colapsé mentalmente porque me sentía apabullada de... de Piensas tantas cosas, de, o sea, estás solo y tienes tu cabeza tan revuelta que te sientes un poco apabullado, que yo necesité empezar a tomar cursos, a hablar con otras personas, me asocié con otras personas justamente para hablar de emprendimientos y, y, y empezar a dar talleres y conversaciones que también me distraigan y me mantengan enfocada en otra cosa porque sea como sea, este acompañamiento ha sido muy importante, no solo en el área empresarial, en el área de conocimientos de, de porque han salido una cantidad de cursos eh, online, eh, por ejemplo, Telefónica, Telefónica Movistar, la fundación, eh, lanzó un montón de, de cursos online en esta temporada, que la verdad que a mí me han servido un montón eh, de autoayuda, de conocimiento, tanto en el área de marketing, de redes sociales, 
justamente de esto que está en boga, de, de cómo manejar un e-commerce. Bueno, hay un montón de cosas que te mantienen un poco más entretenido y que demuestran que eh, los ecuatorianos podemos lograr, y no solo los ecuatorianos, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede lograr lo que quiere si tiene un enfoque. Y yo creo que esto nos, nos ha permitido eso, ¿no? De este, introspectar un poco, enfocarnos en lo que realmente queremos, en cómo vemos las cosas y proyectarnos hacia, hacia el futuro y no estancarnos, ¿no? En saber que el mundo está cambiando y que nosotros también tenemos que evolucionar con él. Eh, sí, eh, Gaby, te quería decir eh, esto, esto que tú estabas diciendo, que, que no, no por decir somos ecuatorianos lo que te dije, en donde sea que nos estén escuchando, es, es cuestión de que cada uno le ponga ganas, de que uno trate de salir adelante y que crees esta sinergia con la gente, o sea, en las cosas pequeñas. De pronto eh, no te vas a comer el fin de semana en la, en la cadena internacional que te ibas antes, ahora te vas a la esquina y, y te comes eh, lo que te está vendiendo la vecina, le compras, a, yo vi mucha gente que, que de pronto empezó a hacer empanadas, cómprales, cómprales las empanadas, si es que tienes la posibilidad, si es que puedes, cómprales las empanadas, vi gente que se dedicó a, a vender... Eh, yo hago pancito de yuca. Pan, a vender pan diferente, sí, en realidad. Mira, vi, mira vi yo te digo, o sea, es es ver los recursos que tú tienes en tu casa. Y muchas veces que también tú decías, yo no soy persona gastronómica, yo de hecho, yo soy gastronómica, pero la consumo, es decir, yo solo como, yo no trato cocino, pero fue algo que también te, te llevó al ingenio. O sea, yo empecé, eh, mi vecina empezó a vender salchipapas y dije, bueno, yo hago pan de yuca y me sale bien, vamos a ver qué tal me va. Empecé a hacer probar y de repente sí, tengo pediditos por ahí, entonces... Es, son cosas que, mira, yo en mi vida me hubiera imaginado vender pan de yuca y no porque lo vea mal o nada, sino porque, como te digo, yo soy consumidora de gastronomía, más no elaboradora de gastronomía, <risa> pero fue algo que se dio y la gente me pide, o sea, ahorita me llaman por WhatsApp y me dicen, ah, ves y tantos pancitos, y yo bueno, ese rato les armo y les hago. Es, es una forma de que, tal vez más adelante, incluso ya estoy viéndolo como un proyecto de crear una cafetería, eh, wow. tal vez algo un poco más grande. Proyectos pequeños que se dieron sin creerlo y sin pensarlo, yo ya los estoy maquinando en algo tal vez a futuro un poco más grande. Qué genial. Entonces, a, la, las cosas. a la gente que nos esté escuchando, vamos a hacer una, una profecía de futuro. De aquí a, a cierto tiempo, no sé cuánto tiempo te planteas, Gaby, te vamos a ver como alguien que está exportando sus, sus productos y vas a tener tu cafetería bien puesta. Y es más, cuando podamos salir, vamos a grabar este programa desde tu cafetería y nos vamos a comer ese pan de yuca. Buenísimo, Amén, que así sea. buenísimo. Amén, que pero, así sea. pero Gaby, ya cuando, cuando podamos vernos, yo creo que por lo menos una vez a la semana deberías traer el pan de yuca para comprarte el pan de yuca. O sea, por lo menos una vez a la semana compramos el pan de yuca y nos pegamos el cafecito acá con yogur. Yo, yo, yo tendría listo el yogur. Prometido, prometido. Que venga el, venga el Vamos, prometido, vamos. Si, prometido. Si es comida, les hago el pan de yuca conmigo. cuando nos toque streaming. <risa> Listo, no. cuando nos toque grabar le hacemos al pancito de yuca, pues prometido. Si es comida, cuenten conmigo siempre. Oigan, regresando un poco a Ambato, para ya como para ir cerrando el, el tema. Eh, bueno, nos fuimos a Ambato como sitio turístico porque estaba Mariangula. ¿Conocen algún cantante, alguna canción eh, que les recuerde a Ambato? Que la gente que, que es de Ambato nos, nos pueda eh, recomendar como algo conocido, tradicional. ¿Se les ocurre a alguien? Yo les digo uno. ¿Cantante en bateño? Cantante en bateño. ¿Israel Brito? Él, él es de Ambato. ¿Sí? ¿Quién? Los ¿Sí? hermanos Niño Naranjo. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Los he escuchado, los he escuchado. <risa> Le hablaste una millennial, Jorge. Los hermanos sí. Niños son... O sea, no, lo, yo los he escuchado, no voy a decir... Sí, sí acá soy la millennial. Los abuelitos pero, escuchaban pero sí los escucha. a estos jóvenes. Yo también, Guito, me suena, me suena, me suena. Me suena. Claro, por ahí cuando mi papá se sentaba con sus amigos en sus reuniones, él decía que escuchaban los hermanos, no, sí, escucho, escucho, son muy reconocidos en, en el ámbito musical ecuatoriano. Una canción conocida, Jorge. ¿De quién? De Ambato. De los hermanos. Una que te recuerde a Ambato. Bueno, a mí me, me recuerda a Ambato este, algunas canciones folclóricas justamente porque ponían en la fiesta de las frutas. ¿Ya? La básica, este... Ambato, Tierra claro, de Flores, no, 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 qué rica, no, 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 linda. Esta canción puedo llorar. Claro. <risa> esa es la que a mí me recuerda, o sea, yo escucho, obviamente porque dice Ambato, no, pero yo escucho esa canción y enseguida es 
la fiesta de las flores y las frutas, del carnaval, la farra, o sea... Es que en esa parte las, las provincias, las ciudades tienen su propia canción, ¿no? Tienes la de Manabí, tienes la de Guayaquil, Uf. y se le, te pones a escuchar. Son, o sea, te, claro. te llegan, ¿no? Es cada, cada sitio. Claro, tú su... llega, pues. Lo, yo, soy, yo soy, yo soy, yo ahí sí digo, yo soy súper ecuatoriana porque a mí me ponen canción de cualquier, o sea, de Manabí, de Quito, de Ambato, y a mí se me eriza la piel y enseguida me pongo a zapatear, de sea la ciudad que sea. A claro, mí... es, que, es, que, es que hay unas canciones de cada ciudad que son espectaculares, son espectaculares, y realmente eso, si te digo, yo no sé cómo será la gente que vive fuera, que ya vive años y de pronto le ponen esa música, pero es que por eso es que lloran, claro. se ponen pero mal, entonces claro. es que si aquí, estando aquí te llega, imagínate lo que estar lejos. Eh, uh, sí, sí, sí. Sí, 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 escuchaba eh, incluso el, el himno a Quito. El otro día escuché el himno a Quito y digo, miércoles, qué fuerte. Que es fuera. Con el Uno himno se le hincha claro, el pecho. Te... Sí, 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 hay, hay cosas que, que sí se te van quedando ¿no? en, en las canciones. Yo, yo busqué y un cantante de allá es, es Fausto Miño. ¿Les gusta Fausto Miño? Es como polémico, ¿no? ¿Han escuchado eso? Sí, tiene, tiene, tiene muchas, este, ¿qué te digo? Muchos comentarios positivos, negativos, eh, comentarios a favor, comentarios en contra. Si yo te digo sinceramente, yo no me complico mucho a mí, sí me gustan algunas canciones. Este, sí, 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 sí me gustan algunas. No me, sé los nombres, no me sé los nombres, pero sí. O sea, yo a Fauto Niño como cantante lo tengo que reconocer porque definitivamente es muy bueno. A mí sí me gustan sus canciones, sí, independientemente de, 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 de la farandulería y de cómo se maneje él en el área personal independientemente, a mí en ese sentido sinceramente no me llama mucho la atención, pero puedo reconocer que sus canciones son muy buenas, a mí me gustan en lo personal, me da tristeza que ya no se sabe mucho de él hace algún tiempo, como es que, que se ya casó, no, se casó, no estás a, pero <risa> y esto, o sea, una vez, ¿por qué, ¿por qué la gente piensa que casarse es sinónimo de ya no puedes hacer nada. Si ves cómo eres mal pensada, Gaby, lo que pasa es que de lo que yo supe, no sé si me estoy equivocando, Fausto se casó y está haciendo proyectos con su esposa. Tienen un canal de ayuda matrimonial, te dan consejería, él dejó un poco la música, no no sé si mucho, pero okay. se dedicó a eso con su esposa. Si ves que eres mal pensada, yo te dije, tuvo un emprendimiento que fue con su esposa, es, es algo diferente. No, pero no es, o sea, está bien, no está bien, pero por, o sea... No, no, ¿Por qué no, dejar Gabi, la música no del todo? No, no la dejó. ¿Por qué dejar no la, la dejó. música del todo? No la dejó. Lo que pasa es que él dice que tiene ya la, la capacidad de compartir experiencias matrimoniales y se está dedicando ah, bueno. a eso, ¿no? También está haciendo... No, claro, y, es, y, no, y está bien, está bien, está bien como persona que, que tal vez encuentras siempre. En el camino se te cambian los sueños, en el camino tal vez del sueño que tenías de, dejó de, 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 de ser tan importante y tan relevante y... Te cruzaste que, con uno que te llena más. ¿Crees que le jodieron mucho, Gaby? Porque yo, o sea, te digo sí. y fui a esto porque le hicieron mucha polémica. Sí. Y ahí es cuando te duele, porque es, es un ecuatoriano. Él es súper preparado, ¿no? Él estudió música, sí. es compositor, es cantante, y le jodieron, le jodieron, y se burlaron pues de yo él. Yo te digo que era, en, el área, en el área musical, a mí, yo por eso te digo que en el área musical yo puedo decir y aplaudir lo que está bien. Es que estamos en, un, en una era, vuelvo a la era digital, que estamos en una era donde gracias a las redes sociales y a este aparato donde puedes, puedes comentar e incluso crearte un perfil falso y coger y lanzar lo que te venga en gana, terminas sin tener conciencia de qué realmente estás haciendo. O sea, cómo puedes llegar a afectar la vida de una persona con un comentario que con esto, con las redes sociales, la gente se vuelve juez a veces ni siquiera sin, sin autoevaluarse, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo atacaron mucho en su momento, independientemente de haya hecho bien o haya hecho mal. Como yo digo, te, cada quien digo, es libre si, de si llevar Si tú ves desde el, desde el punto de vista musical, es súper profesional. A mí sí me gustan las canciones, a mí me encanta. Es, es yo un tengo gran artista. Un, es un playlist artista, de las canciones. Le he visto en conciertos. O sea, por un momento sí, sí te quise presentar la, la parte eh, negativa de esto, pero también he visto que le adoran en, en muchos conciertos. Cuando él se presenta, tiene una suerte con las mujeres. No sé si por eso a lo mejor la mujer ya no, les, ya no le deja salir, pero tiene mucho pegue con las mujeres. Pero es que es pinta, el mal también es guapo. Y además, además. Pero es... Oye, no, no le juzgues por su físico, Gaby, por favor. Estamos hablando de talento. 
No, oye, pero oye, está... Bruto, no, o sea, tiene, tiene canciones bien pegajosas, o sea, sí. tiene, tiene un estilo, un estilo chévere. Lo que le critica muchísimo es que no tiene voz, pero, pero las canciones son, son plenas. Yo, yo son... creo que más bien... A ver, por favor, gente no nos vayamos tan lejos, el señor Bad Bunny tampoco tiene voz y mira. Así que, que no me vengan que la voz... No, yo creo que más bien sí, sí tenemos también como una tradición de, de envidia en, en, el, en el país, Jorge. Eh, tenemos una, lo que decía Gaby, una, unas, unas ganas de criticar de todo. Y por si acaso, desde ya los que están viendo este video, si nos van a criticar, por favor, todos sus comentarios, Gracias. todos sus comentarios al correo no nos importa, arroba hotmail.com. Nos escriben ahí, no les vamos a leer, no se preocupen, díganos lo que quieran. Y, y, y no, otra cosa. Igual los leemos, igual los leo. Yo te, yo te <risa> soy no honesta. Leer, no incluso, incluso les que yo sí los voy a leer, solamente pa, pa, para llenarme de, de más positivismo, ¿ya? Porque creo que la gente que, que se dedica a lanzar críticas sin, sin tener como que un punto o, o, o algo como que muy concreto que, que aportar, porque incluso una crítica puede servirte para mejorar y, y está bien si, si te critican de una manera en que te pueden aportar. Pero si son de esas críticas que simplemente lanzan veneno por lanzar veneno, este, mira, a eso simplemente hay que echarse mantequilla en todo el cuerpo ahora, y que resbale. Dieguito, Dieguito y Gaby, ahora, ahora se ha dado como de las redes sociales un efecto como de las bolas de nieve Ajá. que va rodando y se va haciendo más grande y más grande. O sea, la gente... Si alguien comentó mal por ahí, todo el mundo quiere hacer leña, ¿no? Entonces... Y están, están, están los que están a favor, están los que están en contra, entonces se echan el uno el crítica al otro y, y llega, un, como tú dices, a, a formarse una bola de nieve que tal vez no era ni siquiera para darle papaya al tema, pero la gente le empezó a, a comentar y a dar tanta crítica que, bueno, se sí. hizo grandísimo y a lo mejor que... no era ni relevante. Como, como, no sé si sea más bien no solo de ecuatorianos, sino de, de, de latinos. Hoy, espérate, es que me quedé un poco con la imagen de, de tu cuerpo embarrado de mantequilla, Gaby. Espérame, dame un segundo. ¡Diego! Tú dijiste, embárrense el cuerpo de mantequilla. Tengo esa, esa idea en la cabeza. Oye, no, lo que te quería decir es, hoy, por ejemplo, yo vi, no sé si ustedes se enteraron, iban a lanzar un cohete, un cohete al espacio. Entonces, hoy estaban transmitiendo en vivo, yo estaba viendo la transmisión en vivo y los comentarios de, de la gente de, de Estados Unidos era buena suerte, que les vaya bien, eh, bendiciones, cosas así, ¿no? Y, y cuando vi en una página de Ecuador que empezaron a hacer la transmisión en vivo, los comentarios eran que no, no tienes idea. Llévense un motecito, sí. darán, darán bajando de allá el Pegaso. Si hubiera pasado aquí ya se hubieran llevado el cohete y hasta los astronautas les hubieran robado el traje. Entonces, los comentarios fueron súper opuestos. No sé si porque somos nosotros, nos encanta mucho la joda. Y ahí es cuando, cuando nos pegamos con el que se pone enfrente, ¿no? Si alguien se expone en cámara, eh, tienes que pegarte con ese porque no tienes otra cosa que hacer. Eso, eso justo quiero comentar y quiero, si es que alguien de las personas que nos escucha es un experto, en memes y es un conocedor y un memero de esos pero súper buenos este cuente che, a ver el cuento cómo es que hacen para inventarse tanta cosa como para a, agarran una imagen y le sacan pero el jugo a esa imagen hasta más no dale, poder dale 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 Gaby que el próximo meme Gaby embarrada en mantequilla sí ese va a ser el siguiente por meme por el viejito ¿no? Ya, ya quiero ver esos memes. No, pero en serio, ¿qué capacidad tenemos en el área latina, no? En Latinoamérica. Somos una joda los latinos. Tal vez por, por eso, o sea, siempre todo lo, todo, todo lo tomamos a la cháchara, todo lo tomamos al chiste, todo lo tomamos a la joda. Entonces, como tú dices, si bien es cierto, no falta ningún acontecimiento por más chiquito que sea que alguien les saque su tajada de, de humor o le saque su tajada de... de de esa parte latina muy propia de nosotros. ¿Qué, qué no estamos? O sea, yo te digo, mientras, eh, mientras no hagan daño, como digo a veces, mientras sea muy sutil el humor, eh, siempre se van a herir susceptibilidades. Siempre va a haber alguien al que no le va a gustar un comentario o, o, o a un meme o lo que diga, siempre. O sea, porque es así la naturaleza del ser humano. Pero siempre digo, cuando... O sea, yo digo, desde mi punto de vista, si yo pienso que no hago daño y si lo que yo estoy diciendo siento que no va a herir a nadie y lo publico y alguien se molesta, pues bueno, ya es como lo percibe la otra persona. 
Porque también hay que ver que no sé, yo puedo dar un contexto de algo y la otra persona simplemente lo está tomando a mal y pues lo tergiversa y como tú, que ya enseguida empezaste a imaginarte cosas. Entonces, ahí ya es otra cosa. Ahí ya depende ya del receptor, ya no es del que envía el mensaje. Y nunca le vas a gustar a todo el mundo, ¿no? Siempre va a haber alguien que, sí. que, te, va, que te va a buscar el, el, el punto bueno y el punto malo. Entonces, chicos, vamos una hora y media del primer programa de Mundo Ecuador, el podcast. Creo que por hoy, no sé si tienen algo más que decir o ya nos vamos despidiendo. Nos vamos Creo que nos vamos despidiendo. <risa> Listo, entonces, Gaby, tus redes sociales. Gaby Leono, como, con León, con O al final, Gaby Leono en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok. Wow, ahí vamos a verle a Gaby bailando. Embarrada en mantequilla. Jorge, tus redes sociales. Bueno, a ver, me encuentran en Facebook nada más como Jorge Bastidas y en todas las, las páginas de Mundo Ecuador, Ecuador Mitos y Leyendas. Este, es JB Producciones en Instagram. JB Producciones en Instagram, sí. Chévere, Exacto. chicos. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a las personas que se quedaron hasta este momento. Si quieren comentarnos, pues háganos sus comentarios. Si son positivos, mejor. Si son negativos, yo no les voy a leer. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Vamos a, a tener este programa semanal. Sí, si logramos comunicarnos como hoy. Si tienen temas que sugerirnos, también nos pueden sugerir. Y algo más, Gaby, me ibas a decir antes de despedir el programa. Que no se pierdan el sábado 6 de junio la transmisión vía Zoom de Mari Angula, la película. Ya voy a lanzar los flyers de nuestras redes sociales para que puedan eh, empezar a adquirir sus entradas y ver esta película que está espectacular. Chévere, si es que el, ahí está el, 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 el DVD. Vamos a poner ya aquí los... los las fotos de la película, si podemos también el tráiler. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Diego Díaz Úniga, me pueden buscar así. Aquí abajo vamos a dejar también los links. Y si el audio sale bien, eh, ustedes habrán es escuchado este programa. Si no, ya volveremos a grabar otro día. Chicos, un gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, Chao, Gaby. Muchas gracias.